Друзья мои, и снова всем привет. Ну что, давненько не было роликов на кухне. Нередко мне спрашиваете, что я делаю с автокламом, который у меня уже пришел некоторое время назад, и с которым я уже там снимал, в общем-то, ролик. Ну а сейчас быстренько расскажу про автоклав. Значит, автоклав это у меня VN2, он на 30 литров. Ну, то есть для меня, в принципе, 30 литров более чем хватает, так как в промышленных масштабах консервы, в общем-то, не делаю. В чем у него заключается новинка? Вот в этой вот крышке, которая быстро съемная, ну, легко устанавливается. То есть вот... Установил, провернул, в общем-то, все. То есть не надо там ничего там закручивать. И достаточно все это дело герметично, уже, в общем-то, проверено. Эксплуатации такой небольшой пока, еще большого опыта я до сих пор не наработал. Вот, сейчас еще дополнительно установлю уплотнительную резинку. Значит, оборудован он манометром, чтобы отслеживать давление. Электронным термометром. Вот здесь это аварийный клапан. Ну, также сливной краник. Здесь, значит, снизу у нас есть заглушка, в которой можно установить электрический тен. И с помощью электрического тена уже с автоматикой это все делать гораздо проще. Это вообще бы, конечно, в будущем мне надо будет тоже приобретать, и чтобы облегчить работу. Потому что на газу это, конечно, так вот не так уж быстро получается. Надо все время следить за температурой и также за давлением. Вот. В будущем, конечно, надо все никак руки не дойдут. Надо будет все-таки заказать и установить, потому что в будущем консервов планируют делать больше. Потому что рыбы я ловлю, в общем-то, немало, и консервов можно сделать, в принципе, на все случаи жизни. Также у меня Света любит делать такие рыбные супы, которых я очень люблю из консервов рыбных. Вот, так что такой вот, ребят, у меня автоклав в компании VN2. Сегодня, в общем, ребят, буду готовить консервы из салаки, которая накопилась у меня немножко, небольшое, конечно, количество в морозилке, которую не так давно мы ездили на рыбалку. Так как я мороженый салак, в общем-то, уже готовить не люблю. Я люблю, вот, поймал ее прям свеженькую пожарил и в общем-то она свежая самый раз также еще чуть-чуть у меня осталось сарганчика с ней который мы не доели также заморозили вот и сейчас все это дело вот как раз разморозилось и начинаем приступать к приготовлению делать я сегодня ребят буду так скажем на пару я не буду заливать я в прошлый раз заливал его полностью водой сегодня я буду ну, просто немножко заливать потому что это получается совсем долго готовиться когда ты полностью заливаешь ну, весь автоклав сегодня с другом пообщался, он говорит, а зачем ты полный заливаешь? Вообще не, не обязательно. Главное, самая главная деталь, стравлить весь э, воздух при достижении температуры 100 градусов. Ладно, пока его отставляю в сторону. Кстати, да, ребят, на автоклав на сам, оставляю ссылочку, конечно же, в описании. И по промокоду Рыбкин39 вас ждет скидка. Поэтому, если что, называйте промокод, если будете приобретать. Ладненько, начинаем что-то делать. Ну что, ребят, значит, здесь у меня салака, здесь у меня сарганчик. Поэтому сейчас мы это дело надо все подготовить по размеру в баночку, чтобы по размеру все это влезло. Так, отрезаем. Так, сколько тут? Так. Ой. Отрезаем сперва хвосты, ненужные нам. Так. И, блин, чуть-чуть буквально не влазит. Придется, ладно, сейчас подгонять все по размеру. Потом кусочками добьем. Так, все, замер, размер, замер прошел. Так, раз. Два. Погнали. Так, ну что, друзья. Раз, два, три. Такой. Так, три штучки хватит. По три штучки. Сейчас по сперва. Раз, два, три. Горошки хватит. Я думаю, лаврушку думаю, добавлять не буду. Сейчас загружаем баночки. Постараемся поплотнее как-то это все сделать. Эй. Делаю это впервые, друзья. Ну, я думаю, что, надеюсь, что нет, не так-то все просто, конечно, вроде как. Но и сложно в тот же момент ничего нету. Вот, сейчас будем пробовать загрузить. Делать я сегодня буду в масле, да, я говорил, не говорил, уже не помню. Вот, поэтому так, сейчас какой-нибудь маленький еще кусочек достать. О, вот так, так, и вот отрезанные запчасти еще. Вот так вот в центр укладываю. Так, чтобы оно было чуть плотнее. Все, это раз, дальше. Так, все это дело я подсолил в рыбку. К сожалению, весов у меня нету, чтобы это все четко подсолить. Так, на глаз, в общем-то, немножко, буквально немножко. Так, так. Попробуем, что у нас получится из саргана. Ну, вот. 
рыбы у нас немного, поэтому и испортить не так страшно. Поэтому много загружать не буду. Так, первая такая пробная партия. Сейчас все это мы померим, потом все это дело загрузим нормально. Так. 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 И вот эти вот от обрезки тоже сюда запихнем, чтобы было плотнее. Ну, вот так вот получилось все. Думаю, должно быть неплохо. Я надеюсь на это хотя бы. Ну что, осталось добавить растительного масла. Ой, немного ли? Фиг его знает. Ну, как говорится, кашу масло не используют. Я, честно, не знаю даже. Может, что-то делаю не так. Возможно. Так, закрываем баночки. Ну, вот такая вот, в общем-то, красота получается. Я думаю, что пока выглядит красиво. Пока, пока выглядит вроде неплохо. Так, все, готовим газ. Газовую. Это вот. Заливаем в автоклав воды. Я думаю, что в этот раз много не буду. Короче, ребят, что-то не рассчитал. Что всего три банки получилось. Я-то думал, там сейчас у меня будет ого-го. Казалось, на первый взгляд, много. А что-то нифига не много. Ладно, все, сейчас устанавливаем резинку уплотнительную закрываем все это дело крышкой и включаем газ так так ну что осталось просто закрыть это дело крышкой резинка установлена провернули готово запускаем газ так клапан открыт включаем температуру все в общем все у нас готово сейчас ждем пока она нагреется до нам 115 градусов и как только достигнет она этой температуры чтобы клапан проверить чтобы на 100 градусов клапан закрылся и будем готовить ее после нагрева 25 минут так что ну теперь ждет меня долгое долгое ожидание но так как все-таки я не заполнял его полностью водой я думаю сейчас я налил где-то 3 три с половиной литра воды попробуем сделать так так скажем, в качестве эксперимента. Не то, чтобы эксперимент, мне подсказывали, что, в принципе, все это допустимо. Вот. Поэтому на пару, она сейчас вода, во-первых, быстрее гораздо нагреется, достигнется нужная температура, э, будет достигнута. Ну и, соответственно, все это должно, процесс приготовления должен быть гораздо быстрее, чем у меня предыдущий раз. Там, я не помню, уже сколько там часов пошло, очень долго. Сейчас должно быть гораздо быстрее. Температура прям начала быстро-быстро расти. Вот, поэтому ну, посмотрим, сколько все это дело у нас будет нагонять температуру. Так что ожидаем, ребят, ожидаем. Ну, в общем, друзья, догнал до нужной температуры. Единственное, не то, что немножко закосячил. Термометр надо вот, покажу. Вот, короче, видите, я его вставил не до конца. И, соответственно, мне неправильно показывал температуру. Возможно, в прошлый раз я совершил такую же ошибку. Поэтому мне немножко... Чуть-чуть не получилось. Ну, более-менее, но тем не менее. И вот сейчас я встал до конца, встал нормально показ, потому что перед этим, ну, ну, я думаю, у меня уже аварийный клапан начинает срабатывать. А на все, температуру не нагоняет, держится там 107 градусов, что-то как-то так. Ну, благо я вовремя смекнул. Ну, и сейчас, короче говоря, осталось, ребят, где-то, сколько, минут... 15, да, 15 минут осталось, и я буду это все дело выключать. Вот сейчас стараюсь поддерживать одну и ту же температуру, чтобы сильно не перебарщить. Ну, короче, то меньше, то не, то больше, то меньше. Вот, как бы так. Ну, уже, ребят, сейчас включусь завтра уже, когда все это остынет. Сейчас выключу, пойду отдыхать. Завтра включусь, продегустируем, посмотрим, что у нас получится. Ну, и потихонечку надо набираться, конечно, в этом деле опыта. А еще, ребят, момент, знаете, что поставил на среднюю комфортку, у меня стояло на большой э, до этого, э, гораздо легче регулировать, у меня сейчас температура держится, я сейчас на самый-самый минимум, и бывает чуть-чуть добавлю, потом раз на минимум, у меня температура держится от 115 до 115 с половиной, я тоже в прошлый раз тоже на большой комфорке все это делал. И получалось как-то, блин, сидишь постоянно этим газом туда-сюда гоняешь, и температура достаточно сильно скакала. А сейчас прямо вот, прямо все в аккурат. Вот 15-115 ровно сейчас может чуть-чуть добавить, буквально-буквально чуть-чуть. И она вот сейчас 
ну, будет держаться как бы в норме, там перепады температуры будут небольшими. Ну, чуть-чуть добавил, вот она сейчас 114,9, сейчас 115, вот 115,1, раз убавил. И вот она, в принципе, сейчас вот пошла на рост, я полностью убавляю, ну, вот, кто-то там шмаляет, какие-то глушак пробило, наверное. Вот, короче говоря, на средней комфорке гораздо лучше, потому что на большой, блин, там чуть-чуть дало, она много, слишком газа выделяет, ну, температуры. Как бы так. Итак, друзья, наступил вечер уже следующего дня. Я только вернулся с рыбалки, ведь его морда вон обгоревшая. Это как его солнце полило сегодня, будет здоров, какой от воды в лике. Короче говоря, о, капитально. Устал, понятно, люто. Порыбачили отлично, но это уже другое кино. Вот, ну что, будем открывать сейчас баночки, смотреть, что у нас получается. Короче, все баночки получились, крышечка вдавлена. Все так на вид, вроде как, все в принципе неплохо выглядит, поэтому единственное, немножко беспокоюсь по той причине, что у меня не был вставил, вставлен нормальный термометр, и возможно я все это дело ух ты, пере, пере, это самое, как его перегрел, возможно так, да, друзья, короче говоря так просто не откроешь все, она так втянулась крышечка о себе. Хоп, щелкнула Запах ничего такой. Сейчас посмотрим, что у нас получилось так на вкус. Так, маслица вытекает. Так. Ну так и ничего. Я честно переживал ее, ребят, пока, потому что да, перегрев был стопроцентный. Не знаю, сколько температуры, потому что в тот момент, когда я заметил, что у меня термометр стоит неправильно, я, короче говоря. Сразу же убавил газ, и сколько было точно температуры, фиг его знает. М -м -м, ребята, классно, кстати. Очень даже ничего. Я еще голодный, правда, с рыбалки приехал. Тут же пишу этот ролик. Чуть-чуть надо дольше. Это сарган. Здесь перемешка с органом с салакой. Кость. Чуть-чуть надо, несколько минут еще буквально. Она жуется, но я думаю, что чуть-чуть надо подольше. У меня сарганчика. Вот это, а это салачка. А вот салачки кость пережевывается прекрасно. Блин, вкусно, ребят. Нифига себе. Ничего так. Очень даже ничего. Значит, я все-таки не перегрел. Отлично, ребята. Прямо отлично. Я, тем более, мало того, что я не умею это все готовить. Прямо. Для первого раза пойдет. В матрице. Никакой сложности. Все, 5 секунд делается. Потрясно просто. Ребята, рекомендую. Короче, мини слов больше. За ушами аж трещит. В общем, ребят, получился вот такой вот ролик, поэтому рекомендую. Блин, конечно, сейчас я, короче говоря, есть у меня уже идеи, что еще приготовить. Надо, короче, много чего есть. Теперь, теперь я понимаю, что к чему, начинаю понимать, что делать. Получилась такая, в принципе, вкуснятина. Вообще классно. Я доволен. Я не ожидал. <смех> не умею. Не умел. Не знаю. Но я еще не говорю, что я умею. Еще опыта надо много-много рецептуры всякой смотреть, чтобы чему-то обучиться. Но я доволен, ребята. Это тема. Ладно, ребят. Короче говоря, ну, я сейчас съем это все в легкую. Ну, короче говоря, ребят, ссылочки все в описании. Там на промокод, на автоклав этот ВН2. Все увидите в описании. А я, короче говоря, приятного аппетита сейчас налуплюсь и пойду спать. Я устал просто люто после рыбалки. Все, ребят, спасибо, что посмотрели. Всем пока. Как всегда, всем желаю здоровья. Всем не хвоста, не чешуй, само собой, пожизненно. Ну и до новых встреч на Все. Всем пока-пока.